ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ പാബ്ല നിരൂതയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കവിതകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയാനാവില്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ കവിതകളിൽ ഒന്നാണ് ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എ ഫ്യൂ തിങ്സ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം പാബ്ലോ നിരൂതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ചിലിയൻ വിപ്ലവ കവിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പാനിഷ് ബോംബിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണിത് ഈ കവിതയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിലെ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കവിതയുടെ കൊണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കൊണ്ടൻറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതല്ല എങ്കിൽ അത് പിടികിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നീക്ക് ഒരു ബ്രോക്കൺ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് സ്റ്റക്കറ്റ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് ബ്രോക്കൺ സെൻറ്റൻസ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളും ചിത്രങ്ങളും അവിടവിടങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് കവിത അതുപോലെ സ്റ്റക്കറ്റ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരസ്പര ബന്ധമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന വിധം ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്ന അപ്പോൾ അതാ ഇമോഷൻ സ്പാ സ്പെയിനിലെ ഒരു മാൻഡ്രിഡ് എന്ന സിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സിറ്റിയാണ് പ്രശസ്തമായ സിറ്റിയാണ് മാൻഡ്രിഡ് മാൻഡ്രിഡ് സിറ്റിയുടെ സബേബിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണൻ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ നാടിനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ നാടിനെ കാണുന്നത് ആ നാടിന് പിന്നീട് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വായനക്കാരന് സാധ്യമാകുന്ന വിധമാണ് കവിത അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായി സാധാരണ ഞാൻ എഴുതാറുള്ള കവിതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് എഴുതുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണോ എന്നുള്ള റിട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് കവിക്ക് സംഭവിച്ചത് കവി സാധാരണ എഴുതാറുള്ളത് പോലെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ചുറ്റും കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി മാറുകയും അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ ക്രിട്ടിക്കായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണിതി ആണ് കവിയായി എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കവി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പോയറ്റ് വായനക്കാരോട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കവിത ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എ ഫ്യൂ തിങ്സ് സ്റ്റാൻസ് അ വൺ യു ആർ ഗോൺ ടു ആസ് ആൻഡ് വേൾഡ് ആർ ദ ലൈലാക്സ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കും എവിടെ ലൈലാക്സ് എവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ കവിതകളിൽ ലൈലാക്സ് എവിടെ പോയി ലൈലാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സുഗന്ധമുള്ള ഒരു പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കവിതകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ള ലൈലാക്സ് ചെടികൾ പുഷ്പങ്ങൾ എവിടെ പോയി ആൻഡ് ദ പോപ്പി പെറ്റൽ മെറ്റാഫിസിക്സ് പോപ്പി പുഷ്പത്തിൻ്റെ ഇതളുകൾ പോലെ ഇതൾ വിരിച്ച മെറ്റാഫിസിക്സ് എവിടെ പോയി മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തത്വജ്ഞാനം വേദാന്തം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലായ വേൾഡിൻ്റെയും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കവികൾ പലപ്പോഴും മെറ്റാഫിസിക്കലായി സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ പറയാ തത്വജ്ഞാനങ്ങളെപ്പോലെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ മെറ്റാഫിസിക്സ് എല്ലാം എവിടെ പോയി ഈ മെറ്റാഫിസിക്സിനെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് പോപ്പി പെറ്റൽ എന്നാണ് പോപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പോപ്പി പുഷ്പം നമ്മുടെ കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ് അതിൻ്റെ മാതക ഗന്ധമാണ് അതിനുള്ളത് അത് അത് വശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഗന്ധം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും മണക്കാൻ തോന്നുകയും അതിൽ മയങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗന്ധമാണ് പോപ്പി അപ്പം അങ്ങനെ മയക്കി മയക്കി കിടത്തുന്ന വായനക്കാരനെ മയക്കാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റാഫിസിക്സുകൾ എവിടെ നിങ്ങളുടെ കവിതയിൽ ഈ കവിതയിൽ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അത് തന്നെ സുന്ദരമായി പുഷ്പങ്ങളെപ്പോലെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്സ് അങ്ങനെയും ഒരു കൊണോട്ടഡ് മീനിങ് അതിനുണ്ട് കാരണം പോപ്പി ഒരു പുഷ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോപ്പി പെറ്റൽ മെറ്റാഫിസിക്സ് വളരെ സുന്ദരമായൊരു പ്രയോഗമാണ് അല്ലേ പോപ്പി പെറ്റൽ മെറ്റാഫിസിക്സ് എവിടെ നിൻ്റെ കവിതയിൽ എന്ന് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ചോദിച്ചേക്കാം ആൻഡ് ദ റൈൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്പാറ്ററിങ് ഇറ്റ്സ് വേർഡ്സ് വാക്കുകളെ ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും തട്ട
താമസിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്നാൽ സിറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള സിറ്റിയുടെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് സബേബ് എന്ന് പറയാം നഗരപ്രാന്തം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എ സബേബ് ഓഫ് മാൻഡ്രിഡ് മാൻഡ്രിഡ് നഗരത്തിൻ്റെ സബേബായ ഒരു ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് വിത്ത് ബെൽസ് ആൻഡ് ക്ലോക്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഒരു ഗ്രാമീണമായ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൻ്റെ ആ ഒരു തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇമേജുകളാണ് വിത്ത് ബെൽസ് ക്ലോക്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ഒരുപാട് മരങ്ങളുള്ള ക്ലോക്കുകളുള്ള ബെല്ലുകളുള്ള ക്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ക്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പഴയ കാലത്തെ നഗരങ്ങളുടെ ഒരു സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വലിയ ക്ലോക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ള ക്ലോക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട അതുപോലെ വിത്ത് ബെൽസ് ബെൽസ് എന്നതിന് പള്ളിമണികൾ എന്ന് അർത്ഥം കൊടുക്കാം അല്ലേ പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിമണികൾ കാണാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാവുന്ന ക്ലോക്കുകൾ കാണാവുന്ന മരങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഈ മാൻഡ്രിഡ് സിറ്റിയോട് സിറ്റിയുടെ ഒരു സബേബായ ഭാഗത്താണ് ഒരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്താണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇനി ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുകയാണ് തൻ്റെ വീടിൻ്റെയും അടുത്ത ഒരു വലിയ സ്റ്റാൻസ മുഴുവൻ തൻ്റെ വീടിൻ്റെയും ആ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഒരു അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻസയാണ് ഫ്രം ദർ യു കുഡ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഓവർ കാസ്റ്റിൽസ് ഡ്രൈ ഫേസ് അവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ താമസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓവർ കാസ്റ്റിൽസ് ഡ്രൈ ഫേസ് കാസ്റ്റിലിൻ്റെ ഒരു വരണ്ട മുഖം കാസ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പഴയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഏകദേശം സ്പെയിൻ മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പേരാണ് എന്തുപോലെയുണ്ട് ആ ഒരു നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെയിനിൻ്റെ ഏകദേശം മൊത്തം ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഏതുപോലെ എ ലെതർ ഓജൻ ഒരു ലെതറിൻ്റെ സാഗരം പോലെ കിടക്കുന്നത് പരന്ന് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെയോ മൈ ഹൗസ് ഇസ് കോൾ ദ ഹൗസ് ഓഫ് ലവേഴ്സ് എൻ്റെ വീടിന് വിളിപ്പേരുണ്ടായിരുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളുടെ വീട് എന്നായിരുന്നു ബിക്കോസ് കാരണം ഇൻ എവ്രി ക്രാനി ജറാനിയംസ് ബേസ്റ്റ് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇടങ്ങളിലും എന്തുണ്ടാകും ജറാനിയംസ് ബേസ്റ്റ് ജറാനിയം പുഷ്പങ്ങൾ പിന്നെ വിടർന്ന് തളി വിടർന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു പൊട്ടി വിടരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ബേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജറാനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരു കായുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അത് വളരെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് പോലെ നീളത്തിലുള്ള ഒരു തരം കായുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഹൗസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വളരെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചയിൽ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു വീടായിരുന്നു വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ചെറിയ പട്ടിക്കുട്ടികളും കുട്ടികളും അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും എല്ലാം കൂടെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു വീടായിരുന്നു ആ വീട് റിമമ്പർ ഓർക്കുന്നില്ലേ റാവുൽ എ റാഫേൽ ഫെഡറിക്കോ ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ആ കാലത്തിൽ സമകാലിക കവികളായിരുന്നു റാവുൽ റാവുൽ ഗ്രോൺസെൽസ് ആണ് ഗോൺസെൽസ് ആണ് ഇവർ വിളി ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന റാവുൾ പിന്നെ റാഫേൽ ആൽബേർട്ടി ഫെഡറിക്കോ ലോർസ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫെഡറിക്കോ ലോർസ ഇതിപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്പാനിഷ് കവികളാണ് അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നില്ലേ എൻ്റെ ഗ്രാമം ഇത്ര സുന്ദരമായിരുന്നില്ലേ പിന്നെയോ ഫ്രം അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് മൈ ബാൽക്കണീസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഡു യു റിമെമ്പർ ഫ്രം അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഫ്രം അണ്ടർ ദ ഗ്രൗണ്ട് മൈ ബാൽക്കണീസ് ഓൺ വിച്ച് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ജൂൺ ഡ്രൗൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത് എൻ്റെ ബാൽക്കണികളെ ആ ബാൽക്കണികളിലാവട്ടെ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ജൂൺ ജൂൺ മാസത്തിലെ തെളിച്ചമുള്ള വെളിച്ചം ഡ്രൗൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത് പൂക്കൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വായികളെ പോലും മൂടിക്കളഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ വായികളെ മൂടുക എന്ന ഒരു പ്രയോഗം വ്യക്തമല്ല അതേസമയം ഊഹിക്കാവുന്നത് ഈ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അവരെ നിശബ്ദരാക്കി കളഞ്ഞത് അവരിപ്പോൾ നിശബ്ദരാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിശബ്ദരാക്കി കളഞ്ഞത് പോലും ജൂൺ
ദ സോൾട്ട് ഓഫ് മെറ്റൻ ഡയറ്റ്സ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വിശദമാക്കുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെക്കറ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും ഒരുപാട് വാക്കുകളും ഇങ്ങനെ ചെതറി വിതറിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ഊഹിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണിത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ടൗണിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു കൊച്ചു ടൗണിൽ സബേബിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ദ സോൾട്ട് ഓഫ് മെർച്ചൻ ഡയസസ് വിൽപ്പന ചരക്കുകൾക്കിടയിൽ ദ സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നു പായൽ അപ്സ് ഓഫ് പാൽപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ബ്രെഡ് നല്ല തുടിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇരിക്കുന്നു ബ്രെഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കൂനകളിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൊട്ടി നല്ല തുടിക്കുന്ന റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രഷായ റൊട്ടി എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലായിരിക്കും പിന്നെ ദ സ്റ്റോൾസ് ഓഫ് മൈ സബേബ് ഓഫ് ആർഗിൽസ് ആർഗിൽസ് എന്നാണ് ഈ സബേബിൻ്റെ പേര് ഈ ആർഗിൽസ് എന്ന എൻ്റെ സബേബ് അതിൻ്റെ അതിലെ കടകൾ വിത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്യു അതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്യു ഉൾപ്പെടെ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഏതുപോലെയുണ്ട് എ ഡ്രൈൻഡ് ഇങ്ക് വെൽ ഇൻ എ സ്വൽ ഓഫ് ഹെയ്ക്ക് ഒരു ഹെയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഹെയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു മത്സ്യമാണ് കോഡ് ഇനത്തിൽ പെടുന്ന വലിയൊരു മത്സ്യമാണ് ഈ മത്സ്യം നിർമ്മിക്കുന്ന ചുഴികൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങിപ്പോയ ഒരു ഇങ്ക് വെല്ലിനെ പോലെ ഇങ്ക് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഷീൽ മുക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി ടേബിളിലൊക്കെ പഴയ ആളുകൾ ചെറിയ എഴുത്തുകാർ ചെറിയൊരു കുഴി കുഴിക്കും അതിനാണ് ഇങ്ക് വെൽ എന്ന് പറയാം ഉണങ്ങിപ്പോയ ഇങ്ക് വെൽ പോലെയുണ്ട് ഇൻ എ സ്വേൾ ഓഫ് ഹെയ്ക്ക് ഒരു സേൾ ഓഫ് ഹെയ്ക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹെയ്ക്ക് ഒരു കോഡിനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മത്സ്യം അങ്ങനെ ആ മത്സ്യത്തിന് പേര് കേട്ട ഒരു ഗ്രാ ഒരു സംഭവമായിരിക്കാം ആ ഏരിയ എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു മത്സ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചുഴിയിൽ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ക് വെൽ പോലെയാണ് ഏത് എൻ്റെ സബേബായ ആർഗിൽസ് വിത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്യൂ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്യൂ അവിടുത്തെ കടകളും ആ ഗ്രാമത്തിലെ കടകളും ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആ സബേബിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ച ഏതുപോലെയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുണ്ട് എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്യൂവിനെ ഈ ഇങ്ക്വെൽ എന്ന് പറയാൻ ഡ്രൈൻഡ് ഇങ്ക്വെൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് ആരുടെ സ്റ്റേറ്റ്യൂ ആയിരുന്നു അത് ഡോൺ കിഹോട്ടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്യൂ ആയിരുന്നു ഡോൺ കിക്സ് വട്ട് ഡോൺ അവരുടെ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഡോൺ കിഹോട്ടി എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് മലയാളികളുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഡോൺ കിക്സേർട്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഡോൺ കിക്സേർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്യൂ എവിടെയുണ്ട് ആർഗിൽസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആർഗിൽസിൽ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യാപാര സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിനിടയിൽ ഈ ഡോൺ കിക്സേർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഏതുപോലെയുണ്ട് ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇങ്ക്വെൽ പോലെയുണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂ ഉണങ്ങിയ ഇങ്ക്വെല്ലാണ് ഇനി അദ്ദേഹം എഴുതില്ല അദ്ദേഹം ച ചരമം പ്രാപിച്ചല്ലോ ഇനി അദ്ദേഹം എഴുതില്ല അതൊരു ഉണങ്ങിയ ഇങ്ക്വെല്ലാണ് ഇവിടെ നില ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ് കച്ചവട ചരക്കുകളും മത്സ്യങ്ങളും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും എല്ലാമാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇങ്ക് നല്ല രസുന്ദരമായൊരു പ്രയോഗം ഏതായാലും ആ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇനി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു തരികയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ ഓയിൽ ഫ്ലോഡ് ഇൻ ടു സ്പൂൺ സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന എണ്ണ അപ്പോൾ അവിടെ എണ്ണ വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിൽപ്പന ചരക്കുകൾക്കിടയിൽ എണ്ണയും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം കവി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന എണ്ണ ഒരു ആക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സുന്ദരമായ ചിത്രം അല്ല ഒരു ആക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സുന്ദരമാകുന്നു കാവ്യമാകുന്നു പിന്നെ എ ഡീപ്പ് ബെയിങ് ഓഫ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് കൈകാലുകളുടെ ഉറക്കെയുള്ള ഷൗട്ടിങ് എ ഡീപ്പ് ബെയിങ് ബെയിങ് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കും റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കും കൊടുക്കുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉറക്കെ ചോദിക്കുകയും വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അതിനാണ് ബെയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൗട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഓഫ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് കൈകാലുകളുടെ എവിടെയാണ് ഈ കൈകാലുകൾ സ്വെൽഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആ തെരുവോരങ്ങളിൽ പിന്നെ തിരക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിങ്ങി നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിങ്ങി നിറയുക വലുതാവുക വീർക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൈകാലുകളായതുകൊണ്ട് കൈകാലുകൾ ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തെരുവിൽ തി തിക്കി തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉറക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വിളികളും അവിടെ കേൾക്കാം പിന്നെ
പിന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് പിന്നെ ദിശ അനുസരിച്ച് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഫാനു പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിറകു പോലുള്ള സാധനമാണ് ഈ വെതർ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഫോൾട്ടേഴ്സ് അത് പിന്നെ കൃത്യതയില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം കാറ്റിൻ്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ റൂഫുകൾ റൂഫുകൾ ചലിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെതർ വെയിനുകളുള്ള റൂഫുകൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണത് ദ ഫൈൻ ഫ്രെൻസീഡ് ഐ വഴി ഓഫ് പെട്ടറ്റോസ് വളരെ സുന്ദരമായ നമ്മളെ മതിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉന്മത്തരാക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഐവറി ഐവറി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സുന്ദരമായ നിറം അല്ലേ വൃത്തിയാക്കിയ നല്ല ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആനക്കൊമ്പിൻ്റെ നിറമാണ് ഈ ഐവറി അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും സുന്ദരമായ പെട്ടറ്റോകൾ പിന്നെയോ വെയ്വ് ഓൺ വെയ്വ് ഓഫ് ടൊമറ്റോസ് റോളിങ് ഡൗൺ ദ സി വെയ്വ് ഓൺ വെയ്വ് തിരമാലകൾക്ക് മേൽ തിരമാല എന്തിൻ്റെ ഓഫ് ടൊമറ്റോസ് തക്കാളികളുടെ റോളിങ് ഡൗൺ ദ സി കടലിലേക്ക് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ കടലിലേക്ക് തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുവിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണോ അല്ല കടൽ തീരമുണ്ട് അല്ലേ മാൻഡിഡ് ഒരു പിന്നെ തിര സിറ്റി ആവാന തിര സിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ കടൽ തീരം സുന്ദരമായ കടൽ തീരമുണ്ട് അതേസമയം അതിൻ്റെ അരികിൽ തന്നെ തിരമാലകൾ ഉയരുന്ന തിരമാലകൾ ചുവന്ന തിരമാലകൾ ഉയരുന്നത് പോലെ തക്കാളി കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആ ചിത്രത്തെയാണ് വെയ്വ് ഓൺ വെയ്വ് ഓഫ് ടൊമറ്റോസ് പിന്നെ റോളിങ് ഡൗൺ ദ സീ തിര തിരകളിലേക്ക് സോറി കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെ ടൊമറ്റോകളുടെ വെയ്വ് ഓൺ വെയ്വ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സന്ധ്യയുടെ സൂചന ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ ഒരു നഗരത്തെ പൂർണ്ണമായി അവിടുത്തെ തൻ്റെ സ്വന്തം വീട് സുന്ദരമായ വീട് മുതൽ ആ ഒരു നഗരത്തിലെ കച്ചവട തിരക്കുകൾ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു പൊതുവായ കാഴ്ചകൾ പിന്നെ ഒരു സന്ധ്യാസമയം വരെ കാരണം ഈ ടൊമറ്റോസിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പാണല്ലോ ഈ റോളിങ് തിരമാലകൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് സന്ധ്യയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് സന്ധ്യയുടെ ഒരു സൂചനയും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഏതായാലും ആ വലിയ സ്റ്റാൻ ിൽ ആ ഒരു സബോബിൻ്റെ മാൻഡ്രഡ് സബോബിൻ്റെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ആ നാടിൻ്റെ സുന്ദരമായ ഒരു ചിത്രം അവിടെ നൽകുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് വൺ മോർണിംഗ് ഓൾ ദർ ഇസ് ബേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഇതെല്ലാം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൺ മോർണിംഗ് ദ ബോൺ ഫയർസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ തീക്കുണ്ടങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കുതിച്ചു ചാടി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ലീപ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് കുതി തീക്കുണ്ടങ്ങൾ പുറത്തു ചാടിയതുപോലെ ഡിവൂഴിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ അകത്താക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെയൊക്കെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ഒരു തീക്കുണ്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ആൻഡ് ഫ്രം ദെൻ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഓൺ ഫയർ തീയിലാണ് ഫയറിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഗൺ പൗഡർ ഫ്രം ദെൻ ഓൺ ഫ്രം ദെൻ ഓൺ ഗൺ പൗഡർ എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൺ പൗഡർ പിന്നെ വെടിമരുന്നിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നഗരത്തിൻ്റെ ജീവിതം പിന്നെ ആൻ ഫ്രം ദെൻ ഓൺ രക്തത്തിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നഗരം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻസിൽ പറഞ്ഞ സുന്ദരമായ എല്ലാ കാഴ്ചകളും പെട്ടെന്നൊരു പ്രഭാതത്തിലാകെ മാറി മറിയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു ബോൺ ഫയർ തീക്കുണ്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ അന്ന് മുതൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓൺ ഫയർ ആയിരുന്നു ഓൺ ഗൺ പൗഡർ ആയിരുന്നു ഓൺ ബ്ലഡ് ആയിരുന്നു ആ നഗരം എന്താ സംഭവിച്ചത് ബാൻഡിഡ്സ് വിത്ത് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് മൂർസ് ബാൻഡിഡ്സ് വിത്ത് ഫിംഗർ റിങ്സ് ആൻഡ് ടച്ചസ് ബാൻഡിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊള്ളക്കാർ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആളുകൾ വിത്ത് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് മൂർസ് പ്ലെയിനുകളുള്ള പ്ലെയിനുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂറുകളുമായിട്ട് മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയയിലെ അറബ് മിക്സ്ഡായ ആളുകളെയാണ് മൂറുകൾ എന്ന് പറയാം അറബ് വംശജരായ അതേസമയം ആഫ്രിക്കൻ കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മിക്സ്ഡായ സങ്കര ഇനം ആളുകളാണ് മൂർസ് മൂറുകളുണ്ട് ഈ വരുന്ന ബണ്ടിറ്റ് കൊള്ളക്കാരടിൽ പിന്നെ ബാൻഡിറ്റ്സ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് സോറി ബാൻഡിറ്റ്സ് വിത്ത് ഫിംഗർ റിങ്സ് ആൻഡ് ഡച്ചസസ് പിന്നെ മോതിരമണിഞ്ഞവർ ഉള്ള കൊള്ളക്കാർ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് പല ഫാസിസ്റ്റുകളിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് അതിൽ മൂർസ് ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഫിംഗർ റ
ഒരു ശബ്ദ കോലാഹലവുമില്ലാതെ ലൈവ് ചിൽഡ്രൻസ് ബ്ലഡ് കുട്ടികളുടെ രക്തം പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ സുന്ദരമായ ശബ്ദ കച്ചവട തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്ന വിൽപ്പനകളുണ്ടായിരുന്ന ഈ നഗരം ഒരു തിരക്കുമില്ലാതെ കുട്ടികളുടെ രക്തമൊഴുകുന്ന ഒരിടമായിട്ട് മാറി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ബാൻഡിറ്റ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആ മൂന്ന് വരികളിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് പിന്നെയോ അവരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് മൂന്ന് വരി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻസ് ജക്കൽസ് അവർ പിന്നെ കടിച്ചു കീറുന്ന കുറുനരികളാണ് ദാറ്റ് ദ ജാക്കൽസ് വുഡ് ഡിസ്പൈസ് ദ ജാക്കൽസ് പോലും ദ ജാക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ജാക്കൽസ് ഒറിജിനൽ ജാക്കൽസ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചെന്നായ്ക്കൾ കുറുനരികൾ പോലും പിന്നെ ഡിസ്പൈസ് അവർക്ക് പോലും അവജ്ഞ തോന്നും വിധമുള്ള നീചരായ കുറുനരികളാകുന്നു ഇവർ സ്റ്റോൺസ് പിന്നെ അവർ കല്ലുകളാകുന്നു എങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകൾ ദാറ്റ് ദ ഡ്രൈ തിസിൽ വുഡ് ബൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ഉണങ്ങിയ കാരമുള്ള് പോലും കാരമുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയും തുറ തുളച്ചു കയറുന്ന മുള്ളാണ് ആ മുള്ളിന് പോലും തുളച്ചു കയറാൻ കഴിയാത്ത വുഡ് ബൈറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് അതുപോലും കുത്താൻ ശ്രമിച്ച് മാറ്റിക്കളയുന്ന അതിനേക്കാൾ അതിന് പോലും തുളക്കാൻ കഴിയാത്ത കല്ലുകളാകുന്നു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കല്ലിൻ്റെ ഹൃദയമുള്ളവരാണ് പിന്നെ വൈപ്പേഴ്സ് അവർ ദുഷ്ട അല്ല വിഷ സർപ്പങ്ങളാകുന്നു വൈപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ വിഷ സർപ്പങ്ങൾ ദ വൈപ്പേഴ്സ് വുഡ് അബോമിനേറ്റ് ഒറിജിനൽ വൈപ്പേഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷ സർപ്പങ്ങൾ പോലും അബോമിനേറ്റ് അവർക്ക് പോലും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വിഷ സർപ്പങ്ങളാകുന്നു ഈ വന്നയാൾ അപ്പോൾ ഫാസിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വരികളിൽ പറഞ്ഞത് അവർ ജാക്കൽസ് ആകുന്നു അവർ സ്റ്റോൺസ് ആകുന്നു അവർ വൈപ്പേഴ്സ് ആകുന്നു ഒറിജിനൽ ജാക്കൽസിനേക്കാളും നീചരായവർ ഒറിജിനൽ വൈപ്പേഴ്സിനേക്കാളും പിന്നെ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ആളുകളാകുന്നു അവർ പിന്നെയോ ഇദ്ദേഹം അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസ ഒരു വലിയ സ്റ്റാൻസ ഒരു തരം വിലാപമാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് വിത്ത് യു ഐ ഹവ് സീൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് സ്പെയിൻ ടൗ ലൈക്ക് എ ടയർഡ് ഞാൻ മുഖാമുഖം കണ്ടു നിൻ്റെ നിൻ്റെ കൂടെ ഐ ഹവ് സീൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് സ്പെയിൻ സ്പെയിനിൻ്റെ രക്തം ടൗ ലൈക്ക് എ ടയർഡ് ഒരു തിരമാല പോലെ ഉയരുന്ന സ്പെയിനിൻ്റെ രക്തം ടു ഡ്രൗൺ യു ഇൻ വൺ വേവ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് നൈവ്സ് നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതാപങ്ങളെയും ഈ ഒരു പിന്നെ തിരമാല കൊണ്ട് മാത്രം മുക്കിക്കൊല്ലാൻ കഴിയും വിധമുള്ള എൻ നൈവ്സ് നിൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സന്ദർഭത്തിന് അവിടെ അനുയോജ്യമായ ഒരു അർത്ഥം ആ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനാണല്ലോ ഈ സ്പെയിനിനെ സ്പെയിനോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെയിൻ ആയുധം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശ്രമങ്ങളെയും നിൻ്റെ പ്രതാപങ്ങളെയും ഒറ്റ വേവിൽ മുക്കിക്കളയാൻ മാത്രം വലിയ ടേഡിനെ പോലെ ഉയർന്നു വരുന്ന തിരമാലെ പോലെ ഉയരുന്ന സ്പെയിനിലെ രക്തം ഞാൻ കണ്ടു ടഷറസ് ജനറൽസ് വഞ്ചകരായ ജനറലുമാരെ പട്ടാള ജന പട്ടാള ജനറലുമാരെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് സി മൈ ഡെഡ് ഹൗസ് എൻ്റെ ഡെഡായിപ്പോയ നശിച്ചു പോയ വീട് കാണും ഏത് വീട് സുന്ദരമായിരുന്ന വീടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻ ഫസ്റ്റ് ആ വലിയ പേരാഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാൻസയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പിന്നെയോ ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ബ്രോക്കൺ സ്പെയിൻ ലുക്ക് അറ്റ് ബ്രോക്കൺ സ്പെയിൻ തകർന്നു പോയ സ്പെയിനിനെ നോക്കൂ ഫ്രം എവ്രി ഹൗസ് എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ബേണിങ് മെഡൽ ഫ്ലോസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾക്ക് പകരം ഉരുകി ഒഴുകുന്ന ലോഹമാണ് കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തി ഉരുകി ഒഴുകുകയാണ് മുമ്പ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ സുന്ദരമായ സബേബിലെ വീടുകളിലൊക്കെ പൂക്കളായിരുന്നു തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ആ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം എവറി സോക്കറ്റ് ഓഫ് സ്പെയിൻ സ്പെയിൻ എമേജസ് സ്പെയിനിൻ്റെ ഓരോ തുരുമ്പുകളിൽ നിന്നും തുരുമ്പുകളല്ല നമ്മൾ ഒരു സോക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ കുഴികൾക്കാണ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓരോ ചെറിയ തുളകളിൽ നിന്നും പുതിയ സ്പെയിൻ എമേജ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഇനി വരുന്ന വരികൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആൻഡ് ഫ്രം എവ്രി ഡെഡ് ചൈൽഡ് എല്ലാ മരിച്ച മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്നും എ റൈഫിൾ വിത്ത് ഐസ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ റൈഫിളുകളുണ്ട് തോക്കുകളുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളിലുള്ളത് തോക്കുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൻഡ് ഫ്രം എവ്രി ക്രൈം നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും ബുള്ളറ്റ്സ് ആർ ബോൺ ബുള്ളറ്റുകൾ ജനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വിച്ച് ആ ബുള്ളറ്റുക
കുഞ്ഞു മക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ റൈഫിളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുള്ളറ്റുകൾ ജനിക്കും അങ്ങനെ ഈ റൈഫിളുകളും ബുള്ളറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരു ദിനം ബുൾസ് ആയി ആയിട്ട് കാണും ബുൾസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നം പിടിക്കാനുള്ള സാധനമായിട്ട് കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം ഈ റൈഫിളുകളും ഈ ബുള്ളറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരിക്കൽ വെടിയുതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം അക്രമാസക്തമാവും എന്നല്ല ഉദ്ദേശം എന്നും പറയാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ആത്മശാന്തി ലഭിക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കൊള്ളുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് നേരെ പിടിച്ച വെടിയുണ്ടകളായിട്ട് തോക്കുകളായിട്ട് അവ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും പാപക്കറകളിൽ നിന്ന് കൈ കഴുകാനും മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാനും കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നും പറയാം വിപ്ലവം മാത്രമല്ല അതായത് ആ സായുധമായൊരു കലാപത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം ഒന്നുമല്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് നേരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റൈഫിളുകളായിട്ട് ഇവ പുനർജനിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ മൂന്ന് വരിയിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു യു ഷോൾ യു ലാസ്ക് ഇനിയും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കുമോ Why doesn't this poetry speak of dreams and lives? എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈ കവിതകളൊന്നും സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് പച്ചപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് എന്ന് And the great volcano of his native land അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത എന്തേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വോൾക്കാനോസിനെ കുറിച്ച് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് മരങ്ങളെ കുറിച്ച് പച്ചപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാത്തത് എന്താണ് സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാത്തത് എന്ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കുമോ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാ കമ ആൻഡ് സി ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് കമ ആൻഡ് സി ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് കമ ആൻഡ് സി ദ ബ്ലഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വരൂ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒഴുകുന്ന രക്തം കാണൂ നിങ്ങൾ വരൂ ഈ സ്ട്രീറ്റിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നത് കാണൂ ഈ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തം നോക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കവിത എഴുതുക എന്ന കവി എന്ന് കവി വായനക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കവിത എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇനിയും ചോദിക്കുമോ എൻ്റെ കവിതകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്തത് എന്തേ എന്നത് റിട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റനാണ് ആ ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാ എന്താണ് നിങ്ങൾ വന്ന് കാണൂ ഈ രക്തം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ കവിത എഴുതും സോറി എങ്ങനെ ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കവിയാണ് ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല ഞാനൊരു വിപ്ലവ വിപ്ലവ നേതാവുമല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് കവിത എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനും ഞാനൊരു വിപ്ലവ കവിയുമായിട്ട് ഒരു വിപ്ലവ നേതാവുമായിട്ട് മാറിയതാണ് എന്ന കവി ഹൃദയം വായനക്കാരന് മുന്നിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഈ കവിതയുടെ എൻ്റെ ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഏതായാലും ഒറ്റ വായനയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കവിതയല്ല ഇത് കാരണം ഇത് ഈ സ്റ്റെക്കറ്റോ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെ ബന്ധമില്ലാതെ ചിതറിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാൻ സുന്ദരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവിതയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബ